స్త్రీ కైవల్య పదంబుజేరుటకునై చింతించదన్ లోకరక్షాకారంభకు భక్తపారణ కళా సంబ్రంభకున్ దానవోద్రేక స్తంభకు కేళి లోల విలస దృగ్జమల సంభూత నానా కంజాత భవండ కుంభకు మహానందంగ నాడింభకున్ కళ్యాణాత్మకమైన విష్ణు కథలు ఆకర్ణించుచున్ ముక్త వైకల్యుండెవ్వడు తృప్తుడు అవి వినంగా క్రొత్తలవుచుండు సా కళ్యంబిర్పడ భూసురోత్తమ ఎరుంగంజప్పవే రుక్మిణీ కళ్యాణంబు వినంగ నాకు మదిలో కౌతూహలం బయ్యడున్ అని పరీక్షణ్ మహారాజు గారు సుఖబ్రహ్మ అడిగాడు సుఖబ్రహ్మ పరీక్షణ్ మహారాజు గారు చెప్తున్నాడు ఈ శ్రీకృష్ణ భగవాను యొక్క వైభవాన్ని ఆ అవతార ఐతిహ్యాలని అన్నీ కూడా ఒకటి తర్వాత ఒకటి విశదీకరిస్తూ ఉన్నాడు ఇక పెద్దవాడైనాడు కదా ఇక మరి ఆ దేవదేవుని యొక్క కథాగానం ఏ విధంగా ఆలకించినా కానీ అది జీవన్ముక్తిదాయకము మరి కళ్యాణాత్మకమైనటువంటి అంశాలు ఆలకిస్తే ఇంకా విశేష ప్రప్రదం కాబట్టి స్వామి నాకు ఆ కళ్యాణాత్మకమైనటువంటి రుక్మిణీ కళ్యాణ వృత్తాంతాన్ని చెప్పండి అని అడిగాడట అప్పుడు పరీక్షణ్ మహారాజు గారికి సుఖ మహర్షి వారు చెప్పారు విను విదర్భ దేశమున్న వీరుడు కుండిన భర్త భీష్మకుండను ఒక దొడ్డరాజు కరడు అతని కేవురు పుత్రుడు అగ్రజుం అనయుడు రుక్మినాన్బరగు అందరకున్ కడగొట్టు చెల్లెలై మనుజవరేణ్య పుట్టనొక మానిణి రుక్మిణి నాన్ ప్రసిద్ధయై అయ్యా విదర్భ దేశాన్ని పరిపాలించే మహారాజు భీష్మకుడు అనే రాజున్నాడు ఆ రాజుగారికి ఐదు మంది కుమారుడు ఆ తరువాత ఒక అమ్మాయి పుట్టింది ఆ అమ్మాయి పుట్టుకతోనే సువర్ణ ఛాయ కలిగినటువంటి మిసిమి కాంతులతో విరుగుంతూ ఉంది ఐదు మంది మగబిడ్డల తర్వాత పుట్టేటువంటి అమ్మాయి బాలేందు రేఖ తోచిన లాలితైవ అపరదిక్కులాగున ధరణి పారుని గేహము మెరసెను బాలిక జన్మించి ఎదుగ భాసురమగుచం ఆ తల్లి జన్మించింది తల్లి గర్భంలో నుంచి ఆ బిడ్డ ఈ భూలోకంలోకి వచ్చిన వెంటనే ఈ భీష్మకుని యొక్క అంతఃపురం ఒకసారి మెరిసిందట ధగద్ధగాయమాన కాంతులతో మెరిసింది ఆ అంతఃపురం మెరుపులు మెరిసిపోవడంతో కాదు వెళ్ళి చూస్తే రాజుగారి కోశాగారం అంతా కూడా రత్నభాండాగారం అయిపోయింది సంపదలన్నీ వచ్చేసాయి అంటే ఆమె లక్ష్మి ఆ తల్లి ఎక్కడుంటే అక్కడ నవరత్నాలు వస్తాయి ధన కనక వస్తు వాహనాదులు సంపదలన్నీ వస్తూ ఉంటాయి విశేషంగా వస్తూ ఉంటాయి అలాగా బాలేందు రేఖ తోచిన లాలితైవు అపరదిక్కులాగున తూర్పుకొండపై పదునారు కళ్ళతో చంద్రుడు ఉదయించినప్పుడు ఎంత వెలుగొస్తుందో అంత వెలుగు ఆ బిడ్డ జన్మించినప్పుడు వచ్చింది ధరణి పారుని గేహము మెరసెను బాలిక జన్మించి ఎదుగ భాసురమగుచున్ అలా జన్మించినప్పుడు మెరపులు మెరుస్తూ ఉండడం ఒక ఎత్తు రత్నభాండాగారాలు ఖజానాలో నిండిపోతూ ఉండడం ఒక ఎత్తు కానీ ఎదుగ ఆ బిడ్డ పెరిగే కొద్దీ పెరిగే కొద్దీ రాజుగారి సంపద కూడా పెరిగిపోతూ ఉంది బాగా ఆ రోజు ఆ సమకాలీన చక్రవర్తుల్లో ఆయన మహా సంపన్నుడు అనే పేరు తెచ్చుకున్నాడు ఆమె పెరిగి పెద్ద అవుతూ ఉంది ఇంకా ఆమెకు కూడా బాలయవనం సంప్రాప్తిస్తూ ఉంది ఇక్కడ కృష్ణుడు పెద్దవాడు అవుతూ ఉన్నాడు ఇరువురు యొక్క ఎరుగుదలకు ఒక సమానాంతరమైనటువంటి లక్షణాలు ఉన్నాయట హరికి ప్రేమబంధం అధికంబుగా కేశబంధం అధికమవచ్చు బాలకొప్పే మనస్సులో ఎక్కడో కృష్ణుడు కూడా ఆ అమ్మాయి చేత ఆకర్షణ పడుతున్నాడు అమ్మాయిలకి పెరిగే కొందికి పెరిగే కొందికి కేశపాసం పెరుగుతుంది జడ బాగా పెద్ద జడ వేస్తుంటారు అలా రుక్మిణీదేవికి కేశపాసం ఎంత బాగా పెరిగిపోతూ ఉందో ఇక్కడ కృష్ణునికి కూడా అనురాగం అనే భావన మనసులో పెరుగుతూ ఉంది అలా ఒక్కరి పెరుగుదలతో మరొకరి పెరుగుదలకు ఒక అనుబంధం ఏదో ఉన్నది సృష్టిలో పద్మనయన వలన ప్రమదంబు నిండారా నెలత యవ్వనంబు నిండి ఉండే పద్మనయనుడైనటువంటి తామరల వంటి కన్నులు కలిగినటువంటి కృష్ణ భగవానుడు ఎప్పుడైతే ఎలప్రాయం లేకు వచ్చాడో యవ్వనప్రాయం లేకు వచ్చాడో ఆయన తగినటువంటి యవ్వనంలో ఈమె కూడా అడుగు పెట్టింది తన తండ్రి గేహమున కుంచనుదించుచునున్న వివిధ జముల వలన కృష్ణుని రూప బల గుణాదు విని కృష్ణుడు తనకు తగిన విభుడని ఎంచన్ భీష్మక మహారాజు గారు కొలువు కూటంలో ఉంటాడు దర్బార్ సింహాసనంపై కూర్చొని ఉంటారు నారదాది మహర్షులు వస్తూ ఉంటారు అక్కడికి విశేషాలు చెప్తూ ఉంటారు లోకంలో జరిగే విశేషాలని చెప్తూ ఉంటారు ఒకసారి వస్తారు కాళీయమర్దనం జరిగిందండి బాలకృష్ణుడు ఒక సర్పాన్ని గర్వం అడచాడు 
గోవర్ధన పర్వతాన్ని ఎత్తాడు అలా కంసుని చంపాడు మరి జరాసంధుని జయించాడు ద్వారకా నగరం అనే కొత్త నగరాన్ని నిర్మించి అక్కడ పోయి చేరాడు ఈ విశేషాలన్నీ నారదాది మహర్షులు భీష్మక మహారాజు గారి కొలువు కోటానికి వచ్చి కూడా చెప్తూ ఉంటారు అలా తన తండ్రి గేహమున కొంచెను దించుచునున్న విముద జముల వలన మహర్షుల చేత కృష్ణుని రూప బల గుణాదులు విని ఆ శ్రీకృష్ణ భగవానుని యొక్క రూప ఇవ్వాలని సంబంధించిన అంశాలు కానీ బల పరాక్రమాలకు సంబంధించిన అంశాలు కానీ ఇలా విశేషాలని కూడా విని విని మనస్సులో ఆ రుక్మిణి కృష్ణ భగవానుని వరించింది ఆ కృష్ణుడే నాకు ఈ జన్మకు నాకు నాయకుడు అని అనుకున్నది ఈమె నాయిక ఆయన నాయకుడు ఆ భావంలో ఉంది ఆ లలన రూపు బుద్ధియు శీలము లక్షణ మిగుల చింతించి ఎదన్ బాలారత్నము తన కిల్లాలుగా చేకుందూనంచు హరియుం దలచెన్ ఎక్కడి నుంచి వెళ్ళిన మహర్షులు అక్కడ ఏం చెప్తుంటారో ఎప్పుడైనా ఆ మహర్షుడు కృష్ణుని దగ్గరికి వస్తే కూడా రుక్మిణి గురించి చెప్తూ ఉన్నారు ఆమె ఎంత అందంగా ఉంటుంది ఎంత ఆకర్షణీయంగా మాట్లాడుతుంది ఈ విశేషాలని విని విని ఆమె లక్ష్మి కదా లక్ష్మి పట్ల సహజంగా విష్ణుదేవుడు ఆకర్షింపబడతాడు అది లక్షణం దేవో న సుహమాతనోతు దశధా నిర్వర్తయన్ భూమికాం రంగేధామని లబ్ధ నిర్భర రసైరజ్యక్షితో భావుకై యద్భావేషు పృథగ్విదేశ్ అనుగుణాన్ భావాన్ స్వయం బిభ్రతి యద్ధర్మైరిహ ధర్మిణీ విహరతే నానాకృతిర్నాయిక నాయిక లక్ష్మి నానాకృతులు ధరించినటువంటి అవతారమూర్తి విష్ణుదేవుడు శ్రీమన్నారాయణుడు అయితే ఈ నాయిక కూడా ఆ దేవదేవుని యొక్క అవతార తత్వానికి తోడ్పడుతూ ఉంది దోహదం చేస్తూ ఉంది ప్రతి అవతారంలో కూడా మత్స్య పూర్వ వరాహాది అవతారాలు స్వామి ధరించాలంటే ఆ అవతారాలు ఎలా ధరించాలో మార్గదర్శకత్వం చూపిస్తున్నటువంటి అనుగుణంగా ఆయన భావాలకు అనుగుణంగా తగిన సలహాలు ఇస్తున్నటువంటి పురుషకారం లక్ష్మి యద్భావేషు పృథగ్విదేష్ అనుగుణాన్ భావాన్ స్వయం బిభ్రతి స్వామి మత్స్య అవతారం ధరించాలనుకుంటాడు అప్పుడు ఇదిగో లక్ష్మి నేను మత్స్యావతారం ధరించబోతున్నాను ఇలా ఉంటుంది ఆ అవతారం బాగుందా అని చూపిస్తాడు బాగుందంటే బాగుంది ఎక్కడైనా చిన్న లోపాలుంటే సరిదిద్దుతుంది ఆ తల్లి మరి ఎక్కువ ఉన్న ఉందనుకోండి ఆ తల్లి ఒకసారి ఆ రూపం ధరించి ఇదిగో ఇలా ఉండాలయ్యా అని చెప్తుంది చాలామందికి ఆయన ప్రత్యక్షంగా అలా వచ్చి అవతారాలు ఎత్తేస్తారు అనుకుంటారు ముందు అమ్మవారు చెప్తుంటారు అలా మార్గదర్శకం చూపిస్తుంటారు అలా మార్గదర్శకురాలైనటువంటి మహాశక్తి స్వరూపిణి ఈ లక్ష్మీదేవి ఆమె ఏ రుక్మిణిగా అవతరించింది కాబట్టి సహజంగా ఆకర్షింపబడతాడు కృష్ణుడు ఆ లలన రూపు బుద్ధియు శీలము లక్షణము ఇవన్నీ కూడా మనసులో చింతించి చింతించి అంటే బాగా ఆలోచించుకొని బాలారత్నము తనకిల్లాలుగా చేకుందునంచు ఆ బాలారత్నాన్ని నేను ఇల్లాలుగా స్వీకరిస్తాను అని మనసులో సంకల్పించి ఉన్నాడు పరమాత్మ సంకల్పానికి ఇంకా తిరిగి ఉండదు కదా అయితే ఇరువురు మనసులో సంకల్పం బాగానే ఉంది కానీ ఒక కార్యకారణ సంబంధం ఏర్పడాలి కదా అక్కడేమో విపరీతంగా ఉంది వాతావరణం అమ్మవారి ఇంట్లో రుక్మిణీదేవి ఇంట్లో ఆమెకు అన్నగారు ఉన్నారు పెద్ద అన్నగారు రుక్మి ఆయన పేరు రుక్మి అంటే ఆయన భీష్మక మహారాజు గారి పెద్ద కుమారుడు సహజంగా తండ్రి గారి తర్వాత పెద్ద కుమారుడినే ఇంట్లో పెత్తరం అందులో తండ్రి కొంత వయసు అవుతుంది అనుకోండి ఆయనకు వృద్ధుడు అవుతాడు ఇక ఇంట్లో బాధ్యతలన్నీ వీడే స్వీకరిస్తాడు పెద్దవాడు ఇంకా ఆయన ఏం చెప్తే అదే వేదం ఆయనకేమిటి సహవాస దోషం ఒకటి ఉంది అక్కడ స్నేహితులతో ఎటువంటి స్నేహితులతో కలుస్తాడు ఆయన ఆ స్నేహితులు ఎటువంటి వాళ్ళు ఆ లక్షణాలు కొన్ని ప్రసరిస్తాయి ఆయన పైన శిశుపాలుడు మంచి స్నేహితుడు ఆయనకి జనాసంధుడు మంచి స్నేహితుడు ఆయనకి మరి వీళ్ళిద్దరూ కృష్ణుడికి విరోధులే జనాసంధుని యొక్క ప్రేరణ చేత రుక్మిణిని శిశుపౌరణికి ఇవ్వడానికి మనసులో సంకల్పించాడు ఆయన భీష్మక మహారాజు గారి బంధుమిత్రులు ఉన్నారు చాలామంది మంత్రులు బంధువులంతా ఉన్నారు దండనాథులు సామంతులు వీళ్ళంతా వాళ్ళు రుక్మిణీదేవి యొక్క లక్షణాన్ని సౌశల్యాన్ని సౌభాగ్యాన్ని ఆ తల్లి దేవతార్చన చేసే విధానాలని ఆ భక్తి ప్రవర్తనని అంతా చూసిన తర్వాత ఈమెకు తగిన భర్త కృష్ణుడేనండి అని చెప్పారు అందరూ బంధువులంతా కూడా అభిప్రాయం చెప్పారు మహారాజు గారికి బంధువులెల్ల కృష్ణునకు బాలికనిచ్చదమంచు శ్రీముషి సింధువులై విచారములు సేయగా వారళ్ళ కడ్డు పెట్టి దుస్సంధుడు రుక్మి 
కృష్ణుడ చాలా విరోధము కలిగి మత్త పుష్పంధయ వేణి నెత్తు శిశుకుమారుడ కంచు తలంచి అంధుడై వాడు అంధుడు జ్ఞానాంధుడు వాడికేం తెలియదు మూర్ఖత్వం అంటే స్నేహితులు వాళ్ళు ఏం చెప్తే అదే వీడికి వాళ్ళతో కలిసి అన్ని రకాల వ్యసనాలు ఉన్నాయి వాడికి ఆ వ్యసనాలతో ఇంకా జరాసంధుడు ఏం చెప్తే అదే వేదం అయ్యా మీ చెల్లెల్ని శిశుపాలుని ఇచ్చి పెళ్లి చేశామంటే బాగుంటుంది మనందరి మైత్రి బంధం బలపడుతుంది మనందరం కలిసి కృష్ణుడిపై దండయాత్ర చేయొచ్చు అంటే జరాసంధుడు ఏకాహిగా కృష్ణుని ఎదిరించి ఎదిరించి విహరుడు అవుతున్నాడు ఇప్పుడు ఆయనకి చాలామంది రాజుల బలం చేకూర్చుకున్నా అంటే సులభంగా జయించొచ్చని ఒక భ్రాంతి ఉంది అందుకని వీళ్ళందరినీ కలుపుకోవచ్చని ఈ వ్యూహం పన్నాడు అది కానీ బంధువులు బంధుమిత్రులంతా కూడా సేముషి సింధువులై మంచి బుద్ధి బలం కలిగినటువంటి వారై ఔచిత్యం తెలిసినటువంటి వారై ఏది బాగుంటుందో చెప్పగలిగినటువంటి మంచి సంస్కారం కలిగిన వారై సలహా ఇచ్చారు ఈ రుక్మిణికి తగిన భర్త కృష్ణుడే అని అది పక్కన పెట్టాడు మీరెవరండి మాకు చెప్పడానికి మత్త పుష్పంధ శిశుపాలన కిత్తును మా చెల్లెలని రుక్మిణిని శిశుపాలనకిచ్చి వివాహం చేస్తాను అని లగ్నం నిశ్చయించాడు రుక్మిణీదేవి అన్న తలంపు తా నిరిగి అన్నవనీర జగంధి చాలా ఆపన్నతనుంది ఆప్తుడు బ్రాహ్మణునొక్కని చిరబంచి నేడిన్ని విధంబులంచని బుధేశ్వర ఆమె మనసులో తలడిల్లిపోయింది ఆ తల్లి ఎంత తలడిల్లిపోయిందంటే అన్నగారు తలుచుకుంటే వాడు దుర్మార్గుడే వాడు ఏమనుకుంటే అది చేసేస్తాడు వాడు పైగా నాన్నగారి తర్వాత వాడి దగ్గర ఇంట్లో అంతా పెత్తనము చాలా ఆపన్నతనుంది చాలా దైన్యాన్ని పొందింది దీనత్వాన్ని పొందింది ఈ సమయంలో నాకు ఎవరు దిక్కు అని ఆప్తుడు బ్రాహ్మణునొక్కడి చీరి ఒక మంచి బ్రాహ్మణోత్తముడు వేద వేదాంగ పారంగతుడు మంచి గుణగణాలు కలిగినటువంటి వాడు నిష్ఠాగరిష్ఠుడు అయినటువంటి ఒక స్వామి మహాపండితుడు బహుశా ఈ తల్లికి చిన్నప్పటి నుంచి విద్యాబుద్ధులు మంచి చదువు అంతా చెప్పించుంటాడు ఆయన సాహిత్యము సంగీతం అని చెప్పించుంటాడు ఆయన ఉపాధ్యాయుడై గర్వ సంచన్నుడు రుక్మి నేడు నన్ను చైద్యునికిచ్చేదనంచునున్నవాడు చెప్పి ఆయనతో చెప్పుకున్నది స్వామి మీరు ఎలాగైనా మా అన్నగారా గర్వ సంచన్నుడు వాడికి ఉండే గర్వం ఈ సృష్టిలో ఎవరికీ లేదు వాడికి ఎవరు బాడు చెప్పలేరు మా నాన్నగారు కూడా చెప్పలేరు వాడు అందరూ బంధుమిత్రులు ఆప్తులు అంతా కృష్ణుడికి ఏమయ్యా మీ అమ్మాయి నేను సలహా ఇస్తూ ఉంటే అవన్నీ పక్కన పెట్టి చేది రాజ్యానికి చక్రవర్తి అయినటువంటి శిశుపాలనకి ఇస్తానని వాడు హుంకరిస్తున్నాడు గర్వ సంచన్నుడు రుక్మి నేడు నన్ను చైద్యునకిచ్చదనంచునున్నవాడు ఎన్ని విధంబులంచని బుధేశ్వర చక్రికి విన్నవింపవే ఎలాగైనా మీరు ఆ కృష్ణ భగవానుని దగ్గరికి వెళ్ళి సన్నిధికి వెళ్ళి ఆ స్వామికి నా యొక్క మనస్సులో ఉన్నటువంటి ప్రేమ బంధాన్ని విశదీకరించి నా అభీష్టం నెరవేర్చుకునే అవకాశం కల్పించండి అని అర్థించింది